，这女人又要作妖了，整个孩子都没心情过生日，一直东张西望的往外看。陆征留给的玉佩，庆哥都忘了去接，一直盯着花厅外面，却还是见不到他娘。陆征留皱了眉，庆哥，庆哥接了玉佩。都忘了说谢谢。庆哥低声问：“父亲，哥，葛姨娘怎么还没来？”陆征流冷冷的看了他一眼。庆哥不敢问了：“好了，都入席吧，都是自家人。”不过男女分析坐着并不隔开。陆家刚坐下就问：“怎么不见葛表妹？”大姑奶奶不知道，她从上次之后就病了，今天恐怕来不了。原来是病了。竹青笑了笑：“也许要死了呢，谁知道？”庆哥心想：震惊。呵。娘要死，难怪娘要那么摸我的脸。娘是想死，我不要娘死。他顾不得宴席不宴席，什么都没说，也没搭理跟他说这话的令云逸。一阵风一样离席跑了。陆老夫人皱起了眉头，心想：这孩子这是干什么去？他就就跟他说话也不理。令云逸脸色冷淡的放下筷子。令云逸心想：姐姐这个二继子真不如长工。我这个当舅舅的话说到一半，他至于见了鬼似的直接吓跑吗？陆征流沉着脸命令云：把庆庚给我追回来。脖子丫鬟们一股脑都去追，令云逸起来说：“我吓走的，还是我去追吧。”小舅子，你不用管他，有下人去提了他回来，给你赔礼道歉，也不用太兴师动众，还是我去。陆征留邹眉，这孩子从前有些娇惯了，今天无论如何，我也要让他过来向你赔礼。算了，不过是个孩子。令云婉起身道：“我去看看。”令云逸一向是护着姐姐的，他跟着令云婉就出来了。姐姐，我陪你一起去。我也要去，我和弟弟好说话。我劝也许有用些，就跟一串葫芦藤似的，一个两个要去，最后连陆家、竹青都去。不过令云逸毕竟是客人，不便在内宅乱走。陆长公就留下来陪他了。令云婉带着陆家、竹青出去找人。庆哥听说葛宝不在与性格，带着贴身押病去了花园，他要吓死，撒丫子追了过去，果然看到他娘和丫一起跳水。那庆哥哭着说：“什么身份不身份的，什么嫡母哥哥，我都不要了。”我只要娘。庆哥跪在岸边，哭得上气不接下气。那快救救我娘！救救我娘！看到令云婉过来了，连滚带爬到他脚底下跪着。母亲，求求您救救我娘！我娘要淹死了，求求您救救她！闻言，跟来的人都傻眼了。令云婉皱着眉道：“谁是你娘？”竹青瞪大了眼睛：“你难道是说葛姨娘是你生母？”庆哥哭着点头：“她是我娘。”母亲，求求您，快救救我娘！庆哥继续给令云婉磕头。陆家抽了抽嘴角，脸色别提多难看。陆家心想，葛宝儿居然是庆哥的娘，也就是说，他是弟弟在成亲之前就有的孩子，取正妻之前先有了外世子。老天爷，我还以为夏季就够混账了，没想到我这个弟弟居然更混账。竹青扶起庆哥，庆少爷糊涂，葛姨娘怎么会是你生母呢？庆少爷，你是不是病了？还是疯了！庆哥大哭，我没病没疯，她真是我娘。母亲，您快救救我娘吧，她快要死了。竹青叹气，心想：没病没疯就好，她自己说出来的，大家都听到了，以后可别想出尔反尔。我说弟妹，你快让人救人吧，毕竟是世子的姨娘，也是一条人命，你可别因为就眼睁睁看着她死啊！陆家吩咐跟来的婆子，还不快下水救人，一个个都跟下了啊！令云婉也吩咐人下水。竹青赶紧说：“你们都去救溪柳姑娘吧。同流，你不是会水吗？还不快去救葛姨娘？她可是跟我一个屋子的人，我不能看着她淹死。”红柳闻言，准备和婆子们一起下水了。竹青也跟了过去，站在岸边等着。他看着贾扑腾的葛宝，心里冷笑：“小贱人，自己生了儿子，就给我喂碧子汤，我让你好看。”红柳听竹青的吩咐，拉着葛宝上岸。竹青蹲下来惊呼：“葛妹妹，快把手给我！”我拉你上来，竹青拉着葛宝过来，趁着混乱，一把揪住葛宝的头发，提着他的脑袋就往水里摁。葛宝本来没枪时，愣是在竹青手底下灌满溜了水枪的不行了，不停的咳嗽，水面又冒了几个水泡泡，脖子们看了都害怕。姨娘，你快把人拉上去吧！竹青挑眉道：“我这不是第一次救落水的人，没有经验吗？”慢悠悠的把人给拽上来了，他也没用什么力气了，还是旁边的人帮忙，才把葛宝拉出水面。西柳学了闭气。虽然受了些罪，其实也没有大事，就是冷。他的牙齿一直在打颤。快平夜扶西柳进去。西柳的头发湿哒哒的，西柳哆嗦着说：“谢谢媳夫人，别说话了。平夜带他去我那里用热水沐浴。”葛宝就没有那么舒服，独自站在冷冷寒风里。庆哥冲过去抱着他的腰，庆哥大哭大喊：“娘娘娘，我不要你死！”他太冷了，抱着儿子哭了会，才觉得身体暖了点。令云婉走过去，冷冷看了他们母子一眼，转身走了。竹青也冷哼了一声。很不屑地看着葛宝。
。其他鸭病婆子们也啐了他一口。走的时候，大家都在嘀咕：没想到他这么下贱，有婚约在身，勾搭爷们儿不说，原来早在夫人过门前生了孩子。我听说他亲生父母都死了，他也是个没身份的。就这样还想攀高枝儿，不要脸的下贱坏子！我说怪着呢，长工少爷那么好，偏偏庆少爷就和夫人合不来。发现没见骨头生的骨肉，那也是下贱的。嘘，少爷的事你可别乱说。正期末过门就出生的外世子，就是下贱。我就说怎么了，我就说就说，撵我出府我也要为夫人说一句。下贱！一伙人一起回宴席上，陆老夫人和夏老夫人一下子就看出不对劲了，像是出了什么事。陆老夫人心肝一颤，别是他的小重孙有危险。云婉怎么了？出什么事了？孩子呢？连陆征流都不安。秘终于暴露了，震惊大火不要不要的，可更劲爆的还在后头。他终于可以名正言顺的合理了，令云婉闭了闭眼伤心。母亲，您为我求令氏祖中长辈们过来吧。说着就跪了下来。令云一心疼的走过去，蹲下来扶着令云婉。长姐出什么事了？你告诉我，你那个养子对你大不敬了。令夫人心口都扯着疼，女儿声音那么平静又那么委屈，她忍着哭意。好，我这就回去，请你叔伯们过来。云婉。你现在把事情和娘说清楚。魏氏愣了，好好的，这是怎么了？请令家族人过来干什么？陆老夫人和陆征流已经猜到了。云婉，葛宝儿也就是个妾室，他也活不长了啊，有什么好忌惮的？这秘密憋在他肚子里，想说又不敢说出口。陆征流低着头攥起了拳头，就剩下夏老夫人一头雾水。弟弟，不是我说你，你怎么那么糊涂？就算葛表妹是庆哥儿的生母，你也不能瞒着云婉。他是嫡母，不管嫡子庶子的，他还能不养吗？你看你把弟妹气的，还不快好好哄哄！陆老夫人脑袋发昏，卫士闻言瞪大了眼睛，快步走到陆征流面前。卫士抓着他的胳膊问：“庆哥真是葛宝生的？”陆征流点了点头。卫士心头大惊：“阿弥陀佛，难怪那死小子那么讨厌，竟然是老夫人那侄孙女生的，居然还瞒着我这个亲娘，也太不像话了！”逆子，我说你什么好？卫士拍手跺脚。一肚子的话，一个字都说不出来，但他心里着急，跑去抓令夫人的手。亲家母，你们别动气。令夫人甩开了卫士的手，你们这陆家，我们实在不敢待了。令夫人自己也站不稳，陆征流想过来扶。令云逸挡在卫士面前，冷眼看着陆征流。不劳世子费心，我母亲自有我来照顾。令夫人声音发抖，云婉跟我回家。陆征流拦在前面，很愧疚地说：“岳母云婉不能走。亲家母，令家要是真想让令家族人上门。”我武定侯府开中门迎接，可云婉现在还是我陆家媳妇，你不能带她走。现在吵闹下去，只有两败俱伤了，那就让两家族老么过来谈吧。他低声劝令夫人：“武定侯府还不会为难云婉，你们要是硬带她走，那可就说不准了。听我的，先回去。”令云婉也劝令夫人：“娘，您和弟弟先回去，我没事。”令云逸憋着一腔的怒意。姐姐，我和母亲很快就过来接你。令云婉点点头，送他们出二。平夜生着闷气，老夫人病了。陶叶叹气道：“你也别气了，发生这么大的事，武定侯府可不好收场。老太太不装病，拿出个孝字压着夫人，还能怎么办呢？”平夜不甘心，就是欺负咱们夫人身体好。令云婉直接往床上一躺，也闭上了眼。陶叶问道。夫人，您不去看老夫人了？传出去我也病了，奴婢这就去。平夜拿手捂了捂嘴，等到忍得住不笑了才说，来来回回在院子里跑了几趟，逢人就哭哭啼啼的。夫人病了，<笑>平常便积了多少气在肚子里，这回发的厉害，还不知活不活得成了。陶叶也跟着红了眼睛，大家一看夫人两个贴身压这般模样，心里都慌张了。竹青也吓得跑来探望令云婉，平夜把人拦了下来。夫人不见人。竹青哭得伤心。<笑>姑娘行行好。让我在夫人面前侍奉。平夜不让他进去，竹青哭得很大声。桃叶在里面说：“让姨娘进来吧。”竹青一进去，看到脸色正常的令云婉，竹青松一口气：“还好夫人不是真病，妾身还怕您真病了。”令云婉坐起来说：“是你自己要来的，当然了，夫人，您是真的想离府吗？妾身一心跟着夫人，夫人走不走，妾身就想心里有个底。夫人您放心。”妾身不会说出去的。令云婉闭上了眼睛，等我林氏祖老过来了再说吧。竹青也不说话了，他心里舍不得夫人，不过他也不想绊住夫人。竹青便开玩笑似的埋怨：妾身和您是一条绳子上的蚂蚱，夫人早知道庆少爷是他的儿子了，也不告诉妾身，说不定妾身还能为夫人效力。令云婉笑道：“你把他脑袋往水里摁了好几下，还不算效力。”竹青咬牙道：“那哪儿算？不过是让他还我篦子汤的债罢了。”令云逸和令夫人两人。
，十分重视令云婉的事情。不过三日的功夫，便说动了令氏族里有头有脸的族老们一起登门。令云逸还去了趟黄王府，去求来了五根百年人参。令云逸和令氏族人第二天就去了武定侯府。这事是我陆家世子做错了，但也是世子七年前做的荒唐事，城门婚事不容易，还请令家各位多多包涵。错我们是认的，该怎么罚就怎么罚。你们令家开口，世子绝不讨价还价。令云逸气冲冲地站起来说：“我父亲要是早知道陆家是这种家风，根本不会答应让我姐姐嫁过来。为娶正妻而先有庶长子，你们陆家这是骗婚。”一哥说的话虽然狂妄了些，但事实正是这样。既然陆家骗婚在前，世子又为了个妾室，这般欺辱我令氏女儿，再结亲那就是结仇了。争留这孩子是糊涂，你们要说是骗婚。我们陆家姑姐也认了，但是为了一个贱妾就闹到河里。人都说明拆一座庙不拆一桩婚，怎么到了你们令家这里？粉儿，令夫人气得发抖。我女儿是为了一个小妾吗？老夫人，您要是想说，我长姐因为善多，才容不下那小妾，容不下世子这等糊涂事，那我少不得要冒犯您了。世子若是糊涂，先纳了妾也就罢了。陆家却让妾室贾重禄老夫人的亲戚掩人耳目的养在府里，这妾室的养子也暗中过继到我姐姐名下，贱妾变表妹，庶子成了嫡子。我想问问你们陆家究竟打的什么主意？陆家为一个贱妾和庶子算计我长姐到这种地步，陆家这还不算宠妾灭妻？陆家族人低下了头，大家心里都十分清楚，陆征流和陆老夫人要不是为了那贱妾有打算，不至于欺瞒主母到这种地步。再往深了想。那就是要沾血的事。令氏族长站起来说：“事已至此，我看两家还是和离吧。”陆老夫人哭着说：“老侯爷，我对不起你，是我没有教好孙子，没有守住孙媳妇，真是辜负了你当年对令家的救命之恩啊！”令云逸冷冷一笑，他直接拿出五根人参，这是当年老太爷借给我令家的五根人参。虽然当年没有救回我父亲，我令家还是感恩铭记。既然老夫人施恩图报。我这就替父还你们陆家的恩情，老夫人就不要为难我长姐了。我是令家嫡子，令家的恩情由我来还，和我姐姐无关。哦、令家族长说：“这可都是百年的人参，我记得当年老侯爷借令家的是十年的人参。陆家恩情，我令家可以十倍奉还，但是我长姐必须要回家。宠妾灭妻事实被暴露，还死活不愿意合离，拿出曾经的恩情来施压。谁料令云逸直接甩出五根大人参，当年老侯爷借令家的。”是十年的人参，而这是百年人参。陆家恩情，我令家可以十倍奉还。陆老夫人见状，脸都僵了。易小爷，你年纪小，老太婆给你讲一讲道理。危难时候借药的恩情，不是说你令家现在发达了，再还差不多的要回来。就算是还了人情，我本来不想挟恩图报。只不过曲云婉为我陆家主母，也是老侯爷的意思。我们这些活着的人，要是违逆了亡人遗愿，便是不仁不孝。陆家怎么说，也是你们令家的恩人。银翼小爷，你念着我家老侯爷的恩情，也不好逼着世子成了不孝子孙吧？令云逸愤慨地说。听我母亲说，当年父亲病入膏肓，已经药食不可救。老侯爷与我父亲虽然只是点头之交，却也为我父亲伤心，仗义的送了五根十年人三到我家中。小辈斗胆揣测，老侯爷并不为救活我父亲，也不是为了让我另家，欠你陆家一份人情。老侯爷为的是他那一颗英明仁慈的心，而如今老夫人您却拿着老侯爷的英明仁慈在做什么？帮着你陆家子孙，这般欺辱一个弱女子。令云一转过头，高高举起手，老侯爷要是还在世，以他老人家的。英明，看见你陆家子孙居然还要靠我令家的人才有孝心，恐怕恐怕要活活气死。陆家的人全都脸色大变。令云逸说的实在有道理，让人没有办法反驳了。陆老夫人辱没老侯爷的名声，陆家族人不敢坐视不理。嫂子，你就不要再再贻笑大方了。这要是传出去，我们陆家的子弟以后都没有脸见人了。哪里是没脸见人？晚上睡觉的时候都怕梦到老侯爷。惭愧，惭愧！陆老夫人看着他们，心里十分生气。这些个族人，平日里好吃好喝，养着他们，关键时候真是没用。令氏族长站起来和陆征流说：“世子，写和离书吧，两家好聚好散，便是看在老侯爷的份上，我令氏族人绝不为难陆家人。”陆家族人一个接一个，语重心长地劝陆老夫人。陆老夫人沉着脸，心想：笑话，一百年里都没听说过。戚家为南夫家的人，令家的人口齿厉害些。
，别太把自己当回事了。他坐在主位上一动不动。陆征流他走到令云婉面前说：“我敢做敢当，不管你怎么怨我都好。今天之后，庆庚还回他生母名下，葛宝儿会送到庄子上去，再也不会出现在你面前。”又解下腰上的一串钥匙，放到他手边：“这是我库房的钥匙，交给你保管，你想怎么处置就怎么处置。”令云婉闭上眼，平静地说：“世子，你要是真的悔过，就写和黎叔吧。”陆家要是能妥善安置长工，以后令家和陆家桥归桥，路归路，无冤无仇。陆征流摇摇头，目光冷冽：“不可能，云婉，不可能的。”云婉，征流把他库房的钥匙都给你了。在魏氏看来，男人让妻子管自己的库房，那就是最大的信任和宠爱。陆家族人也有点动摇了。世子要是有这份诚意，能挽回令家女儿，那是最好不过。早干什么去了？令云一脸色冰冷，坚决不同意。令家族人也没有一点好脸色。这件事已经不在于陆家人退不退让。征流，算了。你过来，把笔拿着。陆征流惊讶，祖母，他急切地走过去说：“祖母，这是祖父的遗愿，您忘了吗？”陆老夫人淡淡地道：“和离是不可能和离的。令家如果想要回女儿，征流写一封休书给云婉。七年无子不顺长辈，起初里面犯了两条，够你休他了。”令夫人闻言一下子站起来，看不见方向，胡乱指着。令夫人怒气暴涨：“你！”你你是要逼死我女儿，畜生！你这个畜生！令云一扶着母亲，心里也很难受，但是又说不出什么了。陆家想休妻，令家人一点办法都没有。令家族长拧着眉头看着陆征流说：“世子真要休妻。”陆征流动了动嘴角，没说话。陆老夫人冷冷地说：“征流，你要是敢忤逆我，我这就去见你祖父。”陆征流为难：“祖母，休书休了他吧。”令氏族长急了：“祖母，令云婉一旦被休。”全族女儿都完了，令家的名声也完了，以后抬不起头的。就算变成他们令家，他们都是有女儿，在已经朝做官或者准备入仕的人，绝不同意走到这一步。令夫人转身摸索着方向，和令氏族人说：“我女儿何曾不顺公婆长辈，七年无出，世子宠妾灭妻，不与我女儿圆房，她一个人能生得出什么？老爷啊，老爷，您看看他们。”是怎么欺负您女儿的？令夫人晕了过去。娘，令云婉见不过去，哭了出来。令云婉心想，没圆房的事情，我从没和母亲说过，母亲是怎么知道的？令云毅赶紧扶着令夫人坐下。魏氏吓得手忙脚乱，陆征流也是十分忐忑，怕令夫人出了事。陆老夫人闭着眼，只当看不见。令家要就只能要一个气氛回去。你写不写和黎叔？你到底写不写？令云毅气不过，给了陆征流一拳头。陆征流都没揉脸说，我什么都不会写的。先送岳母看大夫。他走过去想把人扶起来，令云婉用力推了他一把。令云婉厌恶地说：“别碰我娘！”令云一扶着令夫人站起来，严妈妈送过来醒神的药，放在令夫人鼻子下闻了闻。令夫人半醒了一些，流着泪却还是不清醒。令云婉流着眼泪和令云一说：“弟弟，你先送母亲回去吧，陆家不会放我走，别白费力气，他们也不会为难我。先送母亲回去吧。”令氏族长劝道：“一哥，先送你母亲回家。”万不可让你母亲出了事。令云逸心痛地说：“姐姐，我先带母亲回去，你等我。”令云婉转身出了厅，带着两个丫头回了垂丝堂，回去便写了封信给令云逸。令云逸正在照顾母亲，收到了令云婉的信，捏皱了纸张，和令夫人说：“母亲，姐姐有事情交代我，我得出去见叔伯们。”令夫人已经缓过来了，但是人却一下子苍老了很多。她虚弱地说：“你去吧。”令云逸亲自上门请求。令氏围观的族人们四处奔走，上奏武丁侯世子陆征流，宠妾灭妻。家与令家的家事传的人尽皆知，众朝臣纷纷上奏参武定侯府一本。次日，内阁里收到一大堆折子，本来不放在心上，但是那么多属实难料。一位阁臣皱着眉说：“这武定侯世子也太过分了。”大家看完折子里清了来龙去脉，次府张阁老就先开口说：“武定侯世子这事情做得太荒唐了。”首府点点头问：“你有什么想法？”张阁老刚刚想说，桓王就来了。齐令恒脸色严肃，听说十几道参武定侯府的折子，首府带着人过来行礼，拿给王爷看看。齐令恒翻了几本，脸色越发难看。张阁老心想：林太傅曾是齐令恒的老师。虽说已经是多年前的师生情分了，应该是还记着令太傅的恩情吧。他见众人都没有敢直接问他，张阁老便先说：“虽然武定侯世子私德不好，不过勋爵们的事情处置的范例不多，还想请教王爷。”齐令恒笑了笑：“<笑>我也是过来听听你们怎么说的。”见众人都不说话，齐令恒站起来说：“父皇让我领吏部的事情，我便只能管官员调遣升迁等事，与我本职无关的，你们自己商量吧。”王爷，那我等就如实呈奏了。齐令恒并没有回答，直接走了。都原样誊抄了，呈上去。事情很快就传了出去，大家都是低声说话。王爷要是不想管
，也不会过来走一趟了。都知道蔺太傅是王爷的老师，王爷管得太明显，少不得有人说他有私心。太子的人要是知道，又该上折子了，这是反而麻烦。皇上看了折子，也听到了外面的传言，召见了齐令恒父皇。皇上手里拿着折子，假装睡着了，并不理会他。齐令恒无奈又喊了一声：“儿臣叩请圣安。”皇上冷哼一声：“你还知道来见朕？”司礼监长应太监搬了一把椅子过来，低声劝道：“王爷，您这回可把皇上气得够久，快好好哄哄皇上。”齐令恒微微一笑：“好。”皇帝指了指手边的折子，落在一起比凳子还高了，都是参武定侯世子的折子。朕看了武定侯府世子着实愚蠢，当年要不是看在老武定侯立下过战功。还有令明教过你的份上，武定侯府这几个字也不该再出现在朕的眼前。齐令恒淡淡说：“父皇英明，父皇竟然已有了决断，召儿臣前来。”皇帝笑着说：“听说你特意为这件事到内阁走了一趟，朕想听听你的意思。”齐令恒说道：“父皇有话直说吧。”皇帝严肃地说：“武定侯世子虽然糊涂，但说来说去也没有他灭妻的证据，扯不上宠妾灭妻，最多将他贬职。”或拿掉他的官职，恒儿，你要是没别的想法，朕就这么处理。齐令恒冷了脸，父皇，儿臣要是有想法呢？皇帝等的就是儿子这句话，他十分满意的说：“明年你就要到封地就藩，朕和你母后实在放心不下你的婚事。朕和你母后要是能看到你带着环王飞去，那就再好不过。”齐令恒跪在地上，语气平淡说：“这是国君的政务，儿臣无权插手，儿臣告退。”皇帝气得砸了个双耳瓷瓶。司礼监长应进去的时候，见皇上那么生气，吓得哆嗦。不是劝王爷哄着皇上的吗？怎么皇上还更生气了？皇上一肚子火气回了皇后的翊坤宫，皇后带着宫人跪着迎接皇帝。皇上扶着他起来，皱眉说：“还跪什么？起来吧。”皇上，恒儿，他答应了吗？他答应个屁！看看皇后你生的好儿子，迟早把朕气死。皇后十分委屈地说：“臣妾一个人也生不出来啊。”皇帝无言以对，朕让他娶妻，又不是让他。皇后叹气道：“都怪臣妾。”皇帝握着皇后的手说：“怎么能怪你？”皇后无奈地说：“还以为他惦记蔺太傅的恩情，愿意退让一步，没想到谁的事都说不动他。”皇帝摇了摇头：“你还是不了解恒儿。”皇后好奇地问：“皇上，您是什么意思？”皇帝第二天就收到了另一类参奏武定侯府的折子，你看看你儿子。太监将藤超过的折子递给皇后看，皇帝哼了一声：“朕就知道，朕就算是想放过武定侯府，恒儿也不肯。”皇后看了看，这都是参奏武定侯当年在战场误了事。皇帝点点头，回忆起几年前的事情，朕当时确实很生气，本来是打算褫夺武定侯府的爵位，老侯爷到底建功不易，另家的女儿又正好嫁了过去，一来二去，朕就把这事给拖延了。虽然也惩罚了武定侯府，但是并没有下狠手。恒儿现在让人重提这件事，真要计较起来，当年夺职罚俸的惩罚就太轻了。武定侯世子这般糊涂，现在朝廷上上下下都在声讨武定侯的罪过，朕已经不能视而不见了。皇后十分疑惑，真是恒儿的人上本参奏。皇帝叹道：“那就是民心所向了。”齐令恒手下人的折子起了个带头的作用，但是后面的舆论却一发不可收拾了。皇后思索了片刻，看来恒儿还真是把令太傅的家世放在心上了。皇帝十分自豪地说：“这孩子重情重义，不过不了解他的人不容易看出来。”皇后笑道：“您这个做父皇的能知道，这还不够吗？那您打算怎么处置武定侯府？”皇帝眯了眯眼，要求朕已经提了，就看孩儿答不答应了。来人，找个会说话的。替朕给桓王传句话。掌印太监叫了自己的干儿子过来。皇上他是个聪明的人，皇上您尽管吩咐。皇帝说了句话，让小太监带到桓王府里。王爷宫里来人了，你们稍坐，本王去去就回。王爷出了什么事？是不是太子的人？齐令恒摇摇头，没事都坐吧，继续说本王就烦的事。父皇母后宠爱他。给的封地十分富庶繁华，但富庶的地方，地方官员们可不是那么好打交道的。他不能等到过去了再着手了解，一定要提前做好准备。是王爷，据我所知，江前府那个地方有不少豪门望族。齐令恒耐心听着，不再去想皇帝的话。曾经奏折的消息很快传到武定侯府，把卫士吓得腿都软了。不过是个小妾的事，怎么扯到侯爷身上了？侯爷的事情不是已经过去了吗？陆老夫人一想到那段人心惶惶的日子。如今还上奏了朝廷，把他的心神捣鼓得灿灿动荡。你慌什么？不会有事的。而陆征流坐在一边不敢说话，他已经停职了，最多就是让征流降职。令家的人比杆子再厉害。
，黑的也不能说成白的。我们陆家从来没有害过主母，没有灭妻一说，妾室的事情说破天也是小事。皇上圣明，就算是看在老侯爷的份上，我不信皇上会因为区区一个妇人就打压我们陆家。绝不可能！可是蒸馏的事不是小事啊，要不，要不咱们就别和令家对着来了。蒸馏，你就跟云婉和离了，不行吗？母亲，你以为陆家现在答应和离，令家就会放过我们吗？我们也不要坐着干等，去见一见你姐夫，让夏家的人帮忙上折子。你也不要在家里闲着，该走动的亲戚朋友都走动。那那我去了怎么说？让他们怎么上折子？求人你还不会吗？只要别人肯真心帮你，怎么上本就与你无关了。听到陆老夫人的话，魏氏稀里糊涂的前去求人。陆老夫人对着严妈妈说：“算了，你把他叫回来，别让他去了，什么都干不好，简直是蠢货。”陆老夫人的内心在想：要是把他换作令云婉，早就不会是这样了。什么都安排的明明白白，奶奶那里要不要也去打探口风？不用了，我定侯府不会有事，我就要让他亲眼看看，不管他怎么折腾，都翻不出我们陆家的手掌心，他以后最好死了心，一心一意留在我陆家。随后，陆征流便去了夏家找姐姐陆家，看姐夫有没有什么对策。世子，我们大老爷出去会客了，人不在家，大夫人生病。不便见客，您先回去吧。陆征流生气，我姐姐什么时候病好，我到时候再过来看她。世子，瞧您这话说的，大夫人什么时候病好？大夫说了算，我说了哪里算？您请回吧。夏家里陆家的丫鬟柔娟打听到了，陆征流被赶走的消息告诉了陆家。我弟弟来了，都不通传我一声，居然还说我病了。武定侯府的事您也听说了。幸好您是外嫁的女儿，要真是出了事，武定侯府这回怕是凶多吉少了。这个令云婉也真是的，不就是休了她吗？怎么就闹出这么大的事？我娘家真要出了事，我这个陆家的主母恐怕也要牵扯进来。要是有一个出事的娘家，我后半辈子的日子就不好过了。以后谁来帮我和我的卓官？大夫人，武定侯府七年前就出过事，再翻出来说也不会把陆家怎么样的。但愿吧。这一夜，陆老夫人怎么睡也睡不着，却等来陆家一道圣旨。陆征流被剥夺武定侯府世子封号，随即老太太当场昏晕过去，甚至连后面多值的话都没听到。另一边，听完圣旨的令云婉也松了一口气，同时令云婉也是心有余悸，真是难为弟弟和母亲了。宠妾灭妻不是小事，但陆家这一世确实没有灭妻铁证，可惜惩罚太轻，也就是降职不痛不痒，惩罚太重，会牵扯出侯爷以前在战场犯的错，抄家都有可能。那就会连累其他无辜的人，也会丢了自己的性命。不过这正是自己想要的结果，接下来也该快要是时候了。武定侯府算是完了，若等侯爷一去世，被夺爵的人家皇上不会再赐爵，勋爵的荣耀到此为止。武定侯一死，京城里再也没有武定侯府的名号了。要不是看在老侯爷的份上，说不定连侯爷的爵位也早没了。现在侯爷还活着已经很不错了，正好打压世子的气焰。看他以后还敢不敢做些混账，也没有第二条路可以走。夺爵的人不可能再洗爵，除非他读书入仕，科举对谁都是公平的。因为令云婉并不觉得陆征流这个年纪了，还能去苦读考科举。以后大爷管好家里的产业，收收心过日子最好不过。大爷能过什么日子？以后都看咱们奶奶的了。你们只管照顾好长工，别的事和咱们都无关。都撕破脸了，我也不用再帮着武定侯府管家。以后我们只要攥住陆家的命脉就行了。平夜是真不明白，什么是陆家的命脉？侯爷中风痴呆，世子夺爵，侯府以后就是个花架子。你说府里唯一的希望是什么？是长工少爷。说的没错，夫人只要培养好出色的继承人，要不了三五年。老夫人年纪大了，太太是个没有心机和手段的人，侯爷又是那样，长工少爷很快就能当家做主。以后这府里也没大爷什么事了。令云婉淡淡一笑，陶爷这丫头就是聪明，什么事情都看得明白。他就是要架空陆征流，既然陆家不放他走，死也要拉着他垫背，他便将陆家的产业都送到长工手里。不知道他这样扶持陆家，陆老夫人和陆征流满不满意？在令云婉与丫鬟交谈之间，竹青走了进来，怯怯地喊了一声：“夫人。”原以为夫人和妾身一样，就是个内宅妇人，妾身没别的意思，就是越发幸福您了。竹青感叹自己十分庆幸，没有跟错人，而不是跟着世子，是跟了令云婉。竹青算是看明白，府里才不是夫人和葛姨娘分成两派。
，也不是夫人和老夫人针锋相对，而是夫人与整个侯府不对付。以后你别叫我夫人了。竹青很是醒目的改了口。少奶奶，厉云婉很清楚竹青这次前来的目的。你不可能是过来，只为叫我一声少奶奶的吧？妾身是来和您说，葛姨娘知道府里出了事，一门心思想打听，妾身没告诉她，她真是心眼多。翻后面的窗户出去，差点让他跑出去，还好妾身让人把他抓了回来，现在绑着了钱。奶奶您去发落，吩咐婆子绑好了送到庄子上去。庆官儿已经记到葛宝儿名下了，留在府里也是碍眼，以前没权利就罢了，现在能处置了。奶奶您还是心软，要是换了别家主母，说不定就弄死他了。令云婉摇了头摇，我不是心软，只是不想手里沾血，给人留把柄罢了。去庄子上的事情，你最熟了，你去安排吧。竹青听闻立刻就办。现在府里一点都不太平，他巴不得做点事情。竹青，你们放开我！我要见世子，我要见我儿子庆哥儿。嗨，世子，世子已经因为姨娘你的事被夺爵了，以后要改口叫大爷了。葛宝瞪直了眼睛，一颗心跌落谷底。宝被竹青派人抓住，惩罚葛宝遣送到庄子里。没想到葛宝居然敢撞破自己的脑袋，作为威胁，手底下的婆子。怕在他手里送到庄子的时候，活人送成死人，他立刻赶忙阻止。快点停下！这个玉佩，你帮我拿去当了，否则我就死在你面前。婆子都快给气死了，很想再给葛宝一巴掌，但是葛宝看起来太虚弱了，再挨一巴掌只怕真要死了。我有没有份？只要你停止寻死的行为，我可以考虑一下。但是你要懂得，庆哥儿。恐怕娘看不到你长大成人了，不知道娘还有没有回来的希望了。都怪那个竹青，令云婉手腕狠辣歹毒，都怪他们。<笑>姨娘，人已经送到庄子上了，顺利送到庄子了吗？没有出什么意外吧？竹青见到婆子犹犹豫豫，很是严厉的询问。要是真出了事，你最好是说实话，不然撕烂你的嘴。你现在要是说了。这一荷包的银子，你可以都拿去。姨娘她寻死，硬是让我当个玉佩，我就帮她随便找了个大当铺，当时就卖了，也没多少银子，然后给了我一半，就安全把她送到了庄子去了。竹青处理好了葛宝的事情之后，立刻就去找了令云婉说了这事。但葛宝寻死卖玉佩的事，他却没说，毕竟只是小事。令云婉也只是淡淡回应，做得不错。然后便继续教长工写字。长工，你是有心事吗？陆长工放下笔，低着头，没有，还说没有，明明就郁郁寡欢了。儿子是有心事，儿子恨自己，不能像舅舅那样给母亲撑腰。那天两足弹劾离的事情，我都听到了。我看到云逸舅舅可以为母亲出头，而我却不可以。你也可以的，再过几年你就可以给母亲撑腰了。累不累？累了就休息，明天再念。书是念不完的。陆长公起来行礼告退了。第二天，陆长公和庆哥一起到令云婉这请安。经过陆家些许事情，庆哥受了很多，也魂不守舍的。儿子给母亲请安，以后你就不用过来请安了。母亲，为什么？这话你应该去问一问你的生母。庆少爷，快回去吧。陆少爷和大奶奶要用饭了。见状，庆哥只能哭着走了，同时还哭丧着大声喊叫：“那那那，母亲以前明明对我也很亲热的，为什么会变成这样？那为什么？”他说不清楚道理，但是心里已经有些明白。要不是生母，他也不会变成这样。现在丫鬟们私底下都叫他“小娘养的树子”，老是看不起他，嫡母和哥哥都讨厌他，他已经比不上大哥受宠了。葛姨娘已经去了庄子上了，那她的药还要不要送？她不是当了个玉佩，打算买药吃吗？你去跟庄子上的人说，好好喂她吃药。要不要大奶奶过来试机？算了，就让她好好教育长工和庆哥儿吧。以后咱们侯府就指望他们两个了。哎，以后要对长工好一些了。大奶奶，您真不去给老夫人试机？不去，最近大爷总是借酒消愁。回来的时候都是深更半夜了。令云婉眉头一皱，果然陆家男人都是这般颓废。我们令家的男子遇到事情，从来没有靠喝酒解决的。陆长工在旁边默写。令云婉问道：“年前你就先去族学里和老师、同窗们熟悉熟悉，等到放了假，再给你请教习师傅教你练拳用剑。年底开始会很累的，你要做好准备。”我都听母亲安排。令云婉点点头。心中还有别的算计，但是当着陆长工的面不方便说，只能闭眼想。陶叶在这时走了进来，夫人，令家来人了。对铺子可还顺利？姑奶奶十分顺利，这是地契和银票，只是还有一个。我掌柜的亲戚确实想收了铺子，不过他手里银子不够，七拼八凑才凑够这些，本来还是不够的。
，我死活不肯松口，跟他较劲儿好些天，他就把家里祖传的一块玉佩抵给了我。我看玉佩成色不错，就先收了。已经找那边的当铺看过，确实是好货。姑奶奶，您要当了，还是要留着，由着您做主。令云婉点点头，也没有责怪管事，要在短时间内把铺子用市价兑出去，本来就不容易。确实是好东西，不过我留着也没有用。姑奶奶，要不要小的再跑一趟？替您把玉佩也拿去卖了。他说是祖传的玉佩，虽然也不一定可信，否则为了一个铺子就把祖传的玉佩给卖了，实在对不起祖宗。万一是真的真给他卖了也不好，找个大一点的当铺，活当了留好当票。以后他要是自己还想赎回来，就给了当票让他去赎；他要是不想赎，等两三年，自然而然成了死当。令管事也觉得这个主意好，你不要告诉我母亲和弟弟。铺子一共兑了多少银子？就说大头留在我这里，这些只是我给母亲买药的钱。令管事有些犹豫，因为他知道少爷要知道了，一定不让他拿回去。拿着吧，您走的这段时间，家里发生很多事。云逸不知道从哪里找来了五根百年的人参，还不知道家里要为我花多少银子。人参的事您不要担心，云逸少爷去环王府求的。一听到环王府，令云婉有些意外，不知道这个弟弟。怎么会去求皇王爷？姑奶奶，您不知道，您自己问易少爷吧。小人怕说不清楚。此时，在令云婉心里埋下了一些疑虑：他娘家的事，怎么和皇王牵扯的那么多了？最近家里的事，实在耽误他的学习。管事，你和云逸说回信给我就成了，不用专程过来。令管事带着玉佩去到了当铺，就把玉佩给当了。王爷，有个当铺的过来说，有要紧之事想见您。王爷，这是令家典当的玉佩，您以前交代过。让小人照顾些令太傅的家人，令太傅家的人有几年不过来典当了。但是小人不敢忘记您的交代，这回还是没让令太傅家里吃亏。但是另一块玉佩有些蹊跷，这块玉佩一等的杨之玉，一流的雕工，但是是一个下等婆子过来典当的，小的哪里敢收？想到事关重大，我先把它收下了。我让伙计尾随追出去的时候。居然看到的是武定侯府的人，小的知道的事关重大，想着府里丢了这玉佩，肯定会满京城的找。但玉佩是从武定侯府里出来的，小的拿不定主意。耽搁了一些日子，没听到风声，就和令太傅家的东西一起送过来了。这块玉佩怎么会被典当了？你私底下去查一查，不要声张。令恒派阿福私底下查探玉佩的事情，结果得知的消息让人大吃一惊。你在外面和人吵架了吗？怎么一身酒味？你不要为这点事就堕落了。七八年前陆家都熬过来了，现在还熬不过去吗？祖母，孙儿没有堕落，我是想出去结交些可靠的朋友，招几个有才学的幕僚。以后某些产业府里也不能坐吃山空，长工和庆庚还需要银子铺路。陆老夫人倒是很意外。孙子比他想的有骨气，外面的人都拜高踩低，我实在气不过，才在外面和几个聊得来的朋友喝了点酒，说了些醉话，没闹出什么事。你想的都是好的，但慢慢来吧。此时宫内的齐令恒很少管妇人的事情，但却坐在了他们内宅妇人闲谈之间。令太傅的女儿也是个命不好的，听说令家也是拼了全力想让女儿和离。那武定侯府的作为实在是，女子都闹到和离这一步，一定是过不下去了。也许令家这么一闹。令太傅的女儿以后日子就好过了。后面不是也没听说他怎么着吗？陆家也把那妾是打发了。可能陆家真的待他好了吧？他自己也想开了，这是最好的结果了。在一旁的齐令恒实在是不想听了。母后，儿臣告退，还跟娘家的姨母、伯母、婶子们告辞。王爷，这是赤相寺住持刚让人孝敬过来的东高，您要不要尝尝？已经是过毒了。齐令恒看了一眼几道堪称冰清玉洁的点心，有雪白的，还有半透明的，倒是很像冬天冰天雪地里银装素裹的树枝上结出来的果子。拿下去，赤相寺只送王府吗？不是，平常寺里结交的富贵香客，必定家家都送到了。你去多给点赏钱，和他们说，挑个良辰吉日，本王过去敬几炷香。嚯，王爷这是怎么转眼就改变主意了？成功，你尝一尝这个糕点，味道不错的。这是赤相寺里的糕点，就是上次带你去祭拜你外祖父的时候，咱们落脚的地方。儿子记得那里面的壁画。画得很漂亮，母亲要是不忙，儿子再陪着您去看看。赤相寺有壁画吗？平夜去和赤相寺里的人说一声，我们后天过去上香。宁云婉还是要守妇人的规矩，和家里长辈交代一声。陆老夫人和卫士其实都不想她出去，但是也没敢拦她。大奶奶，令夫人派人送来了书信，像是云逸亲笔写的。易少爷在书院里念书。恐怕也是忙里抽闲给您回的信。令云婉点了点头，一口气把信给看完了。原来是缓王一直在帮林家
，咱们家老爷虽然教过还王爷，也是很多年前的事了吧？不知还王最近怎么会想起令家了？但这份恩情我是记着了。很快就到了令云婉要去赤相寺的日子，跟他的马车一起出去的，还有武定侯府的买办。上马车之前，令云婉交代平夜去和他们说，要是敢在长工的东西上捞油水，拿次品的东西糊弄我。别怪到时候不给他们脸。是，到了赤相寺之后，令云婉和陆长公现在客房里落脚，同时已经吃过了晚饭。长公，玉画在哪里？你带我去看看。没有。令云婉眉头一蹙，很快就明白过来。你这是想哄着我出来走走是不是？这里清静，我觉得母亲很喜欢，所以就说谎带你来了，祈求母亲不要责怪长公。敢骗我，现在罚你陪我去佛祖面前谢罪。<笑>傻瓜，母亲怎么会责怪你呢？佛门真的是清净地方，母子两人到了这里，不像在侯府里拘束。在去宝殿的路上，有说有笑。陆大奶奶，有件事想打扰一下您。小师傅，什么事？住持在提新年用的对联，听说陆大少爷也是个读书人，住持让贫僧过来问问夫人，赤相寺今日有没有这个福气，得几张陆大少爷赏的墨宝。令云婉笑了，这些出家人真是圆滑，拿了长工的墨宝，不知道要夸成什么样子。他少不得要给打赏钱了。经过小沙弥的一顿吹捧，陆长公跟着沙弥到了住持那。在陆长公走后，令云婉忽听到浅浅的脚步声，走出来一个长相俊美的男子，身边跟了个宫里人打扮的小公子。夫人，这是还王爷。令云婉瞪大了眼睛，才知道他就是还王。令云婉给王爷请安。我刚从住持那里过来，去了一个小少年，好像是你府上的人。齐令恒的语气好像是在跟他搭讪，但是他的语气却有点疏离感。令云婉点点头，是的，王爷。那是我的嫡子。刚才和赤相寺住持一起参禅的时候，我听到一个很有趣的故事。我和住持有不同的看法。我记得老师生前有一段时间也喜欢上了佛法。提起令云婉父亲读佛经的事情，令云婉的眼神都没有光泽了。王爷记得没错，我父亲病死的前几年一直在研读佛经，父亲实在是太痛了，所以想从里面找到解脱痛苦的方法，但都是徒劳。佛祖保佑天下百姓来世入轮回，不再受人间之苦，但是却解不了我父亲今生今世的肉体之痛。令云婉不想在还王面前失态，整理了心情之后，主动问起王爷：“不知王爷在住持那里，听到了什么有趣的故事？”夫人和老师一样的有智慧，我正想请教夫人。释迦牟尼成佛之前，曾经在尼莲禅河附近修行。有一天，他坐在树下参禅，一睁眼看到了一只大蜘蛛和一只壁虎，在大树身上齐头并进。原来这两只蜘蛛和壁虎都看中了树上的一只肥虫，但是他们谁都不能单独抓到那只肥虫，所以就一起去抓肥虫。可是蜘蛛体型奇大，壁虎还比不上它的一半。大蜘蛛会织网，又在壁虎的周围织下了天罗地网，保护壁虎不掉下去。爬到一半的时候，蜘蛛快没有力气了，壁虎就断了自己的尾巴，喂给蜘蛛。真有这样的事吗？壁虎为什么不能单独抓肥虫？一定要和蜘蛛一起吗？蜘蛛又怎会在壁虎周围织起网？齐令恒淡淡笑了。<笑>所以释迦牟尼醒了，虽然只是一个梦，但是释迦牟尼醒后还是在想那个梦境。壁虎断尾到底是为了什么？这个故事乍听起来，壁虎好像是为了抓住那只肥虫，所以才忍痛断尾，为了以后和蜘蛛一起享受更多的好处。住持就是这么和我说的，夫人。你怎么看？壁虎靠它自己，未必不能抓到果腹的食物。而且它和蜘蛛要真的是公平相处，蜘蛛又为什么要用天罗地网染净它？壁虎断尾根本不是为了抓什么肥虫，它只是怕蜘蛛把它也给吃了，不得已才断了尾巴。怎么感觉就像是在说自己，自己与陆征流合离，然后赶走葛宝儿打发庆根然后逃离侯府，只是自己的结果也不会怎么如意。王爷，您觉得壁虎断尾是为了抓肥虫吗？我觉得他是为了离开，不是为了得到肥虫。齐令恒直视着的令云婉双眼，因为他知道他是为了离开，不是为了得到肥虫，也知道他不留恋武定侯府，他是真心想和离的。齐令恒以壁虎断尾的故事试探令云婉，知道他是真心想和离后满意离开。少奶奶，您怎么出来了？奴婢以为您还要祈愿一会儿。沙弥让奴婢去喝杯热汤暖暖身子。说是今年冬天才有的补汤，奴婢想着拿给您尝尝，就跟着去了一趟。令云婉闻言，顿时猜到他和还王并不是偶遇的，没好气的呵斥道：“你还真是个傻丫头，被沙弥给支走了都不知道。什么汤，给我看看。您闻闻，好东西呢，喝了真的就手脚暖了。”
，奴婢刚刚尝过了。令云婉从汤里闻到淡淡的药香味，知道这不是普通的补汤。平夜见令云婉没有怪罪，看了一眼宝殿的大门。您这么快就和佛祖说完了？说完了，我们去看看长工在干什么。陆大奶奶，贵府大少爷的楷书写的真好。大师怒赞了，为大少爷捐一些香油钱。桃叶送出一小袋银子，住持旁边的小沙弥赶紧收下。敢问大师，释迦牟尼当真梦到过蜘蛛和壁虎吗？住持闻言当场愣住。难道是老那学艺不精，怎么从来没有听过这个典故？令云婉看到住持的表情，就知道环王刚才说的全是骗他的。大师不必在意，我只是听过一则乡野间的故事，随口一提罢了。既然大师没听过，那我们就告辞了。令云婉带着长工回到厢房，儿子的字现在值钱了，简直一字千金。可惜是让母亲花钱买的，要是让别人花钱买了我的字，那就最好不过了。你什么时候开始舍不得花银子了？儿子不是小气，就是不想让母亲破费。以后这种世上要花的银子还多着呢，打赏他们和打赏下人们一样重要。寺里的人虽不是红尘人，但是平常结交的权贵并不少。你不知道他们私底下和哪个府里关系好，宁愿多花银子，也不能得罪他们。儿子明白了，没想到大族里的人情往来讲究这么多，以后还请母亲多多提点。第二天一早，平夜来到令云婉休息的厢房。大奶奶，昨夜大雪下了一整夜，现在外面已经封路，庙里的人都下去扫雪了，咱们暂时走不了。坏了，本来和府里说好了今天就回去的，看这样子，环王应该也走不了吧？令云婉想到此处，眉头微皱。什么时候才能走？最快也要明天。令云婉生怕出门又要见到环王，干脆在房间里待了一天。第二天一早就匆匆赶回武定侯府，去叫严妈妈过来。大奶奶召见奴婢所为何事？长公大了，我要给他挑身边伺候的人了。不知道奴婢有什么可帮大奶奶的？是让奴婢调教几个丫头，还是？你儿媳妇差事当得不错，我想让她以后做长工房里的管事妈妈。前院的小厮也要挑几个聪明伶俐的。我记得你的孙子正好和长工年纪差不多，也是个聪明孩子。你要是愿意他去服侍长工，就带过来吧。奴婢愿意。大奶奶看得上我们家孩子，那是她的福气。那就这么说定了。府里调教好的新丫头。比长工年纪稍微大一些的，你跟陶叶一起也带几个来，我看看。轻浮的不要，你打量仔细一些。要是没到年纪，就动了不该动的心思。我到时候拿着你一起问罪。大奶奶您放心，奴婢肯定不会挑那等心比天高、不知死活的丫头。二少爷的，你照着长工的一样的给办了吧。虽然现在府里不是我管家。但我身为嫡母，也不能不管他。奶奶，您放心，奴婢都有经验的。袁妈妈出门后叫来儿媳妇，庆少爷一个小娘养的庶子，怎么比得上长工少爷这个嫡长子？随便给他挑几个伺候的人，看得过去别惹火了老夫人和大爷就行了。听说陆征流昨天又出去喝酒了，你把他给我叫过来。大爷现在已经带着丫鬟出去了。陆老夫人闻言心头一梗，不成器的东西，这就开始借酒消愁了。哎呀！难道陆家以后真的要指望长工了吗？您也别太担心，大爷也不是那么糊涂的人，也许出去办什么要解释了呢。等他回来了，让他快点过来见我。多亏了张大人您推荐的厉大夫，父皇的眼疾已经好很多了，这嘉陵楼的黄酒很不错，您可得好好尝尝。王爷，我不敢鞠躬，都是大夫的功劳，而且这人是我一个下属引荐，也不是我费了心思替您寻来。王爷要是想赏。就赏他们吧。不管怎么说，我也还是要谢谢您的。我这个学生叫夏良义，才华不错，也是个很沉得住气的人。一路考中进士，外放之后到开封做了县官，从来没有声张过我是他的老师。直到今年在汝宁出了点成绩，才调来了京城。有所耳闻，张大人觉得此人的性情怎么样？我不喜欢和太听话的人打交道。夏郎中这个人，面相看起来很敦厚。其实做事很果决，王爷您以后看他做事就知道了。不过就是有一点不好，有什么不好说来听听。夏家和武定侯府是姻亲，那武定侯府您可能不太喜欢。这个无妨，嫁出去的女儿泼出去的水，既然是夏家的人了，那他也管不了陆家的事。王爷说的是，可惜了。要是太傅还在，令家也不会出这么大的事。张次府的话让齐令恒陷入沉思，想起和令云婉在赤相寺里的对话，目光变得幽深起来。
，侍卫前来禀告。王爷，外面是武定侯府的大爷和一群人打起来了，掌柜的劝都劝不住，已经去叫巡逻的士兵来拉架了。走，咱们一起出去看看。陆征流醉醺醺的抓起一人的衣领，我没有醉，我没有灭妻，你告诉我，天下哪个男人不纳妾？我只是犯了一个天下男人都会犯的错。读书人推开陆征流，你给我放开！你还有脸在这里，让妾室爬到正妻头上，那是乱了纲常，有辱斯文。丫鬟扶住陆征流。大爷，咱们快回去吧！给我抓住他，打坏了我的东西，您还想走？我家大爷在你店里请客，白挨一顿打，你还有脸要钱？别碰我，我以后会跟他好的。<笑>齐令恒听到陆征流的醉话，当场拂袖而去。阿福，把兴国公府的玉佩还给当铺掌柜。需要让掌柜送回去吗？对，让他送到武定侯府。陆征流不是说他真心想和令云婉好吗？等他知道那小妾的真实身份，是新国公府的嫡女，看他会不会跟令云婉翻脸同意获离。齐令恒目光幽深地看向窗外，令云婉，你那么聪明，应该知道怎么用这块玉佩吧？大奶奶，当铺掌柜来了，说是咱们府里在他们铺子当了一件不得了的东西，他们不敢收，所以把东西和当票一起退了回来。还说银子都不要咱们的了，只求府里把这块玉佩收回去。令云婉看着玉佩，有些疑惑，这根本不是他让管事当的那一枚。当铺掌柜没有送错东西吗？大奶奶，要不您亲自问一问，奴婢这就把人带过来。你说这是武定侯府当出去的东西？大奶奶，小人亲眼看见那人上了武定侯府的马车，应该是贵府里粗使的下人。这就更奇怪了，一个干粗活吓人，怎么可能典当这么昂贵的玉佩？你说这玉佩很了不得，到底有什么来历？大奶奶，这玉佩上的有条豹子尾巴，您看看是不是？这是新国公府的主子们才有的玉佩。令云婉闻言大吃一惊，我之前确实听说过，一些大族有自己独有的雕花，看来新国公府象征主子身份的。便是带豹子尾巴的玉佩。不过，武定侯府的婆子怎么会有新国公府主子的玉佩？想到此处，令云婉眉头微皱。这样的玉佩向来是不外传，只有他们府里人才知道的。你又是怎么知道的？不怕告诉大奶奶，新国公府里也出过混账事。有一位小爷喝醉了，把贴身的玉佩赌输了，当到我这铺子里来。第二天，国公府就带着人来赎回去了。这是您也别声张出去，不然我那铺子可开不成了。令云婉见掌柜语气诚恳，应该不像是在说谎话，只能收下玉佩，命人送掌柜离开。随后来到与性格，让下人们通通离开。大奶奶，您过来是来看看妾身，可是有什么事吩咐？这个你见过没有？竹青摇头，这么好的羊脂玉，不是老夫人房里就是侯爷的吧？都不是。府里有人当了这个玉佩，当铺的人不敢收，又送回我手里了，还说是个下人当的。竹青眉头紧锁，似乎想到了什么，脸色瞬间变得惨白。坏了，是葛姨娘的，那天送她的婆子，说是帮她当了个玉佩。妾身以为是件小事，就没和您说。妾身是不是坏事了？没想到还真是她的。大奶奶，这玉佩究竟是什么来头？你先别问，好好养胎。这件事不要和任何人提起，明白了吗？没玉佩。竟然将刚刚归于平静的武定侯府搅动的风雨欲来，玉佩背后隐藏的秘密，就连卧病在床的陆老夫人都从病床上蹦起来，跳了三尺高，拒接上级。老夫人，大奶奶来了，正在外面候着，总算还知道过来是急，让她在外头等一等。大奶奶两手空空，什么都没带，好像是有要紧事和您说。陆家都这样了。还能有什么重要的事？陆老夫人面色不悦，这个孙媳妇让她等了太长时间，再熬下去都要过年了。看到令云婉冷冰冰的开口训斥：“女子出嫁从夫，以夫为天，你闹了这么长时间，也该想清楚了吧？云婉啊，以后可不能再这样了。”老夫人，我来是和您说一件重要的事。严妈妈。你也出去吧。下人们都离开后，令云婉和陆老夫人说完事情经过，陆老夫人当场亚麻呆住，随后猛地从床上蹦起，显然是被这事吓住了。令云婉离开后，严妈妈赶紧就跟着进来了。老夫人，您怎么了？奶奶和您说什么了？嘿，快去给我查，京城里有哪户有头有脸的人家，二十年前丢了嫡女的。严妈妈一头雾水，什么丢了嫡女的？让你去就快去。把陆征流也叫上一起查。两天后，老夫人，新国公府还真丢过一个嫡女，就在二十年前元宵节那天。对上了，真的对上了，还查到什么了？快点说！现在的新国公就是那位小姐的父亲，世子是那位小姐的亲兄弟。还听说新国公夫人在女儿走丢后郁郁寡欢，病得不轻。要说那些小姐当真是命不好，托生的国公府这样的人家居然走丢了，要是还活着。
怕是要被宠的连公主都比不上了。陆老夫人闻言脸色阴晴不定，重重的叹息一声：“老夫人，您让奴婢查这个干什么？你说。”格宝儿，他要是那个走丢的新国公嫡女，对陆家来说是好事还是坏事？给各姨娘、老夫人，您在开什么玩笑？陆老夫人面容严肃的开口：“我没开玩笑，尹婉虽然没有明说，但是我听他的话就是这个意思。整个京城，除了新国公府，还有哪个府邸上丢了女儿，又比武定侯府和令家门第还高的，也只有新国公府了。”老夫人，奶奶说了您就信，世上怎么会有这么巧的事？我本来也不信，但是葛宝儿的身世确实对得上。他本来就是走丢的孩子，又不是他养父母亲生的，难怪葛姨娘她长得就不像个村妇。虽在乡野长大，却细皮嫩肉的，实在清秀。你看看她的性子，是个安分的村妇吗？我看她骨头里就有新国公府的血脉。他要真常在国公府里，就是个天生的小姐命。严妈妈突然想到了什么，面色惊恐。老太太，葛姨娘她现在的庄子上还吃着药。陆老夫人闻言如梦初醒，我怎么给忘了？快快快，让人把他接回来，把药立刻停了。他现在可不能死。严妈妈满头大汗，万一他要真是国公府的小姐，公府里的知道咱们这样待他，不整死陆家就不错了。还能帮咱们吗？先接了他回来，等他和庆哥儿见上一面就知道了。他要是舍不得庆哥儿，一切都好说；他要是舍得，那就是祸害了。老夫人，奶奶不会白告诉您这件事吧？他这又是弄的哪一出？哎呀，云婉能有什么想头？他是真想离了侯府。我也不是那等眼皮子浅的人，一山不容二虎。没道理留两个主母，葛宝儿要真是公府的嫡女，又肯留在咱们陆家，殷婉想走就让他走吧。奴婢总觉得事情好像没那么简单。第二天一早，竹青听说严妈妈去庄子上接葛宝，赶紧来找令云婉请安。奶奶，不好了，听说严妈妈昨晚去葛姨娘住的那个庄子了，妾身是不是坏了大事啊？你不要多想，现在倒是可以跟你说两句实话了。葛姨娘让婆子当掉的玉佩。是位高门嫡女的，说是这个嫡女小时候走丢了，玉佩也跟着丢了。您是说葛姨娘就是那个走丢的高门嫡女？这也太离奇了吧！都怪妾身，要是知道那玉佩不得了，早点拿回来给您，也许就不会。这玉佩不是你我能认出来的，葛姨娘被拐了都能一直带在身上。她和大爷在一起之后，大爷会没帮她打听过吗？竹青点头，大爷肯定打听过了。如果不是和新国公府熟悉的人家。想在举国打听到玉佩的归属，那也是大海捞针。当然，也可能是大爷根本就没上心。竹青闻言，有些失望的笑道：“大爷就是这么个人，喜欢的时候看起来烈火烹油，十分的激烈；可落到实在处，却是看得见摸不着。”奶奶，您都说了这玉佩的消息，并不是那么好打听的，那您是怎么认出来的？机缘巧合罢了。奶奶，葛姨娘那种人，用什么手段都不奇怪。要是这玉佩只是他捡的或者偷来的。那您可怎么办啊？他都自身难保了，这个时候会说自己不是吗？竹青，你回去养胎吧，孩子才是你在世上立身的根本，好好把孩子生下来，妾身告退。竹青满面愁容的离开令云婉的房间后，平夜匆匆进来禀告：“奶奶，严妈妈把葛姨娘接回来了，葛姨娘好像病得很重，那就不是我担心的事了。”想必老夫人不会让他死的。此时的雨寿堂内，陆老夫人停了葛宝的药，还让严妈妈请大夫上门诊治。上次的风寒没有养好，才久病不愈。这个冬天一定要好好相养，否则落下个长久的病根，以后就难治了。没别的吗？没别的，等病体大愈了，再慢慢的吃些补品补回来就好了。严妈妈来到陆老夫人房间，大夫看不出来那毒性，本来就是不引人注意的药。既然查不出来，说明还中毒不深。不管了，先治好了风寒再说。他老是咳咳咳，听着就让人难受。人是留在这儿，还是送举性格？先养在我这里吧。就说是病了不方便挪动，等他好一些了，就去把庆哥叫过来，让他们母子俩见一见。稍后你再派人去新国公府跑一趟，探探那边的消息。不要说是武定侯府的人，是奴婢，这就让儿子媳妇过去问问。令云婉安排平夜时刻关注陆老夫人的动静。平夜得知严妈妈去新国公府打探消息，赶紧回来禀告大奶奶。要是老太太偷偷带了姨娘
，直接上新国公府的门，两边认上了亲，又不给您和黎叔怎么办？二十年了，上门认亲的人数不胜数，谁知道新国公府看重的是亲情，还是一份找回女儿的执念？要只是执念找回来的女儿，但凡有一点不符合他们的想法，就算葛姨娘和新国公夫妻俩长得一模一样，他们也未必敢认。经过一夜打探。严妈妈脸色铁青的回到内院，老妇人，新国公府的人眼睛长得眉毛上去了，一听说是和走丢的小姐有关的事情，理都懒得理了。不要急在一时，葛宝儿今天怎么样了？好多了，已经不像昨天夜里咳的那么厉害了。既然这样，接了庆哥过来看他娘吧，让人给葛姨娘梳洗梳洗。庆哥这段时间过得非常不好，听说能见他娘了，立刻丢下手里的东西跑到雨寿堂。庆哥，跟我来吧，先去给你祖母请安，一会儿再带你去见姨娘。好孩子，怎么累瘦了？大哥也瘦了，读书都要瘦的。陆老夫人看着突然变得懂事的庆哥，心里也打起了如意算盘。现在竹青也怀孕了，以后还会有更多更多的陆家血脉出生。那葛宝儿要真是国公府嫡女，她回来了更好。葛宝儿的娘家。以后还能帮得上陆家的孩子，快去见你姨娘。这么长时间没见她，肯定想你了。陆老夫人把庆哥带到厢房，<笑>看着葛宝和庆哥哭成一团，满意地点点头。姨娘还是舍不得庆少爷的，舍不得就好。别说是功夫嫡女，就是九天仙女，只要做了母亲。还不是一样要落到我们武定侯府手里？新国公府里的女儿丢了二十年，夫人还郁郁成疾，可见他们陈家也是个疼女儿的。就算是不疼，丢了这么多年也得想法子补偿这个嫡女。正是这个理儿，况且咱们陆家门第又不差。陈家女儿沦落到给人做过婢女的地步，以后要是还能做我们家的孙媳妇，是她的福气。以后他们还不好好帮扶蒸馏这个女婿。可是咱们和林家和离的事闹得太大了，新国公府的人要是知道了，恐怕会有忌惮，倒不见得愿意成这门婚事。呵，那还不是为了他们家女儿。他家要是有个明白人，就知道该怎么做才不委屈他家女儿，也让我陆家面子上过得去。去看看他们母子说完了话没有，再把蒸馏也叫过来，妾身给老夫人请安。你病了，起来坐着说话吧。府里婆子说，你去庄子上之前典当了一个玉佩。有没有这么一回事？那是我从小贴身带着的玉佩。老夫人，是不是大爷他帮我打听到？先别问那么多，你先说清楚，玉佩是不是你的？要是说谎，我可饶不了你。何宝泪如雨下。我带了二十多年的东西，从出生会吃饭起就带着的东西，我怎么会说谎？就在这时，陆征流也来到宇寿堂，看着泪流满面的葛宝，眼神十分复杂。祖母，他怎么会在这里？他有一块玉佩，你见过没有？见过，是一块上好的。风使舵的老太太划船不用讲，全靠浪。前脚刚下令毒杀小妾讨孙媳妇欢心，可在得知小妾很可能有尊贵的身世后，转头就命令孙子跟媳妇和离。写和离书，你和云婉马上就和离。陆征流闻言一惊，我不同意，我不会跟云婉和离。呵，你必须要跟他和离。你知不知道葛宝儿那玉佩象征了什么？祖母，您别卖关子了。有话直说吧，那是新国公府的主子才有的玉佩。陆征流当场亚麻呆住，眼眸中满是难以置信的神色，随即又嗤笑一声：“<笑>新国公府，祖母您在做什么春秋大梦？”先不管他的身份是真是假，他要真是新国公府走丢的嫡女，这和黎叔你是写还是不写？陆征流动了动嘴皮子，最后攥着拳头，冷声开口：“不写，因为她是国公府的嫡女，我就休妻另娶。外面的人会怎么说我们陆家？”新国公府又能看得起我吗？我不想看别人脸色过日子，而且新国公府的人跋扈名声在外，也不是那么好结交的。你的话不是没有道理，但是人往高处走，总得先走到那高处再说，到时候见招拆招就是了。新国公府的手再长，还能管你这个女婿多少？大爷，你也不用想的那么远。
，先把眼前的难处过了再说。陆家被褫夺封号，不光是少了俸禄那么简单，现在府里的生意，外面人都不买账了。哎呀，眼前你还看不出来，等翻过年你就知道了。家里的日子是一天不如一天了，要不了三两年，武定侯府就垮了。陆征流的脸色极其难看，只能无奈的解释：“您说的危机，孙儿也都考虑到了，所以想招几个有才学的幕僚，以后某些产业府里不能坐吃山空，长工和庆庚还需要银子铺路。”孙儿怎么突然这么有志气了？看来这些日子没少在外面受委屈。你想的都是好的。不过事情可没那么简单，你要真为府里着想，就好好想一想我说的话，早点放令使女儿合离。陆征流心中有些动摇，却也没松口同意合离。等他离开后，陆老夫人的脸色立马阴沉下来。征流说的话倒也对，为了国公府的嫡女就跟云婉合离，到底名声不好，行事可以逼他，我不能再逼他了，那要还剩了吗？严妈妈惊恐，还多着。姨娘不是停药了吗？老夫人，难道您是想对大奶奶？先留着不着急，至少要确定个板儿。真是新国公府的嫡女，在做打算，不能做赔了夫人又折兵的事情。这可是真正的宠妾灭妻，可不是毒死个姨娘那么简单。要是一招不慎，陆家可就完蛋了。大奶奶，大爷已经去老太太那里了。看来祖母比我想的还要急迫些。要是这般平静的合力。于令家和我的名声都无碍，一女不是二夫，大奶奶，令氏肯定不会允许您再嫁了，我也不愿再嫁了，以后就找个清静的安堂，让长公跟着我回到令家读书，一定也不会比在陆家差。令云婉想到陆家人的无耻程度，总觉得心口有些闷。片刻后，陆老夫人派人送来不少补品和首饰，大奶奶。这些都是老夫人让送来的，还说她那里还有几根好餐，令夫人要是用得上，您只管过去拿了用。老夫人好好的，为什么要给奶奶送这些东西？奴婢不知，是老夫人让奴婢送来的。算了，平爷收下吧。令云婉收下东西，却根本不敢用，赶紧去见陆老夫人，想看看她葫芦里卖的什么药。陆老夫人大笑：“云婉，你要是以为陆家……”为了一个新国公府嫡女就能舍弃你，那也是看低我们陆家了。令云婉没有回应，不悲不喜的看着陆老夫人。只要征流不肯放你走，别说她是什么公府嫡女，就是公主下嫁，我陆家也不要。我现在只盼着你和征流好好经营家宅。那个姨娘要真是公府嫡女，你若有这个善心。放他回去也算为长公和你母亲积德。你要是不想，那便算了吧。这老妖婆说的话，一个字都能不信。令云婉想到此处，脸色铁青，冷哼一声，拂袖而去。正巧被葛宝和庆哥看到，你帮娘去打听打听，发生什么事了？不管听到什么，都要过来告诉娘。那我们能不管母亲的事吗？你想不想娘又被赶走？庆哥抱住葛宝大腿。那我不想。那你就要听娘的。庆哥低头。上次我也是听了你的，可是结果……葛宝大笑。庆儿这次不一样了，你那外祖父十分了不得，娘要是找到他们，你这辈子肯定能飞黄腾达。谁是我外祖父？娘还不知道。不过老夫人把娘接回来，那令云婉都不敢出声，说明娘那块玉佩代表着十分厉害的身份。庆哥茫然的点头应下。与此同时，回到垂丝堂的令云婉，老夫人是在和我拖延，但我根本不知道。老夫人到底在拖延什么？有没有可能是老夫人打心眼里瞧不上葛姨娘？要奴婢说，治家教育嫡子还是您在行。那葛姨娘要是成了主母，那得把府里的歌儿教成什么样子？令云婉摇头，不可能，老夫人没有这种远见。这时，竹青端了碗粥送过来，大奶奶。妾身的手艺肯定不能和您比的，您就将就着尝尝。这些事情都有灶上的人做，你就是闲不住也不要亲自动手。等生了孩子，多的是你辛劳的机会。大奶奶，我在灶上熬粥的时候，听说了一些事。什么事？您说怪不怪？葛姨娘从在府里倒庄子上，那治病的药可一直都没有停过。这次回来，只是吃了几副药，竟然这么快就养好了。到底是遇到了神仙方子，吃几服就见效，还是说他原来的药吃错了？令云婉微微愣住，一下就想到了前世的很多事情。竹青，这件事你一个字不要说出去，别害了你自己。竹青惊讶，妾身明白，妾身就当做什么都不知道。大奶奶既然有了主意，那妾身就先告退了。之前只觉得这武定侯府吃人不吐骨头，没想陆家胆子这么大。
竟然还起了毒杀主母的心思。令云婉想通一切后，换来平夜。葛姨娘去庄子之前在府里吃的药，和在庄子上吃过的药，留下的药渣，你想办法找一些来，不要惊动任何人，不要被任何人知道。平夜领了吩咐，十分不安的出门去了。片刻后，端着一碗药渣回来，令云婉闻了闻，脸色瞬间大变。原来如此。上辈子我就是这么被毒死的。我为了武丁侯府当牛做马，结果就落得这么一个下场。陆家上辈子能毒死我，这辈子会不会毒死我的长工？令云婉调整好情绪，让平夜把药渣先收起来。备马车，我要回令家一趟。大奶奶，二门上来人说，一小爷来了，要先不用收了，你去把云衣带过来吧。才刚刚腊月初，弟弟还没放假，怎么会来陆家？难道是令家族里有事，还是母亲的眼睛饿坏了？长姐，好消息，母亲的眼睛好多了，已经能看到模糊的东西了。真的吗？令云一点头，不知道厉大夫是不是改了方子，母亲吃的药和以前不一样了。我是认不出那些药材的，就是闻着味道不一样了。母亲她还流泪吗？令云一摇了摇头，随后说起这次来的目的。长姐，是族里人让我来的。令云婉默然，已经猜到一些族里人会怎么说。如今陆家不放人，总不可能为了一个他赔上全族女孩的婚事前途。你还小，先听家里叔伯的话。可他们说让你等，要等到什么时候是个头？先不管那些了，走一步看一步吧。云姨，我有一件事要你帮我的忙，这件事你不要和母亲说。令云婉在弟弟耳边轻语几句，令云一脸色阴晴不定，随后长叹一声：“好，长姐，那我等你回来看母亲。”令云婉刚把弟弟送到大门口，就被严妈妈拦住：“大奶奶，易少爷。”易少爷既然来了，怎么不去给老夫人请安？两家闹成这样，还想让我去请安？我倒要看看陆家的老妖婆究竟想干什么。大家都是自己人，过去的事情就过去，不要再计较了。谁敢和你们陆家做自己人？哎呀呀，你是小孩子，我这个做长辈的不会和你计较的。哼，真是虚伪！告辞。陆老夫人没有挽留，目送令家姐弟离去。令氏族人要是真敢不顾良福体面。偏要闹个你死我活，也不会只派个小孩子过来。这么说，两家以后没事了。呵，令氏族人那也只是云婉的族人，她一个外嫁女儿，哪天病逝了，令氏族人也不会把陆家怎么样。不过他这个弟弟实在是个心腹大患。老夫人，您的意思是，斩草要除根，姐姐不能留，弟弟也不能留了。老夫人三思啊，那一少爷。可是令氏族里最出众的小爷，要是被毒死在陆家，那可不是闹着玩的。你是不是老糊涂了？一个个都毒死，那顺天府尹又不是傻子，世上的死法又不是一种，死了还不用被追究的死法也不止一种。